Hello viewers, Assalamualaikum and welcome to our CRP episode 2. Today we are going to talk about IB technology, the problems that we have to do with maintenance, and how to do it in the Japan, and how to do it in the auction copy. So, we are going to talk about the details of this. There is no problem with IB. There is no problem with IB. हाइब्रिड गाड़ी शोमंदे हमरा खूब एक तबेशी जानी ना, हमरा जरा हाइब्रिड यूज़ कोर्ची, बा जरा कॉर्ड चिंता कोर्ची, तादेक किचो अगोता टाइ होच्छे, इटा प्रधान भीती एवं शोमोशा। आर ए ही शोमोशा गुलो के आईडेंटिफाई कॉर्ड, बा ए शोमोशा गुलो बा ए भीती रा दूर कॉर्ड जोने आमदेरे बेसिकले � कतु दिन आमादर के सर्विस दी बे, शेठा आश्चर्य लॉन्जी बीटी किरोकोम परफॉर्मेंस किरोकोम होते पारे, बैटरी नॉस्ट होले आमादरे कतु टाका गुंते हवे, हाँ ये बिषय टा खूब ऐटा बर्निंग क्वेश्चन है फिर आमादर जोनो, आश्चर्य हाइब्रिड गाड़ी के लोग जी बैटरी टा, ये टा जापने अमुन भावे तोड़ी दो लाख थे कि तीन लाख किलोमीटर पर जोन तो ये टा एक बेटर परफॉर्मेंस दी थे पारे तो शेखत्रे आम्र जो दी तो कॉम माइलेज गाड़ी की नहीं बैटरी नहीं ये टा आमदर त्यामुन चिंता करा किचु नहीं आर एक टा बिषय आते ये टा होते हैं माइलेज आश्चर्य जेतु ये गाड़ी टके आम्र सीएनजी कन्वर्ट कोर्ची ना � माइलेज एक टा चार्ट करा आते हैं। एवरेज ये गाड़ी कुलो प्रति लीटर तेले 20-25 किलोमीटर पूर्जन तो चोल। किचु किचु गाड़ी क्षेत्रे 30-35 किलोमीटर पूर्जन तो चोलते पारे। तबे इधर जे समस्या टा है आमादे जेटा आम्र अनुशोम है पाइन अब आमादे कंप्लेन थाके जे ऐतोड़ा माइलेज आम्र पाच्छीना। � दिखे आमदे नौजुद दिखता होगा बाहर आमदे जरा ड्राइवर से तादेके जानता होगा जब उन टायर प्रेशर ये टा हाइब्रिड कारी जो ना कुछ एक टा इम्पोर्टेन्ट बैपर टायर प्रेशर जिधे प्रॉपर ना हो शिक्षित अपने माइलेज कॉम्पेटेबल पारे न शामोई मोतो ये कारी मोबिल चेंज करा बाय इंजन ऑयल चेंज करा जी बैपर आते कारणे आकारणे ये गाड़ी स्पीड तू ची या बार ब्रेक प्रेस को ची ऐसो विषय कारणे अनेक शोमें आम्रा प्रॉपर माइलेज पाच ची ना ये टाइप टाइप निर्दिष्ट स्मूथ गोती ते जाकून चोल बे तो आकून खूब भालो एक टाइप माइलेज दी बे शेके तो आमदर ड्राइवर जे हैबिट शेही बैपरे हो आमदर की चुड़ा शौचतन हो अभी आलोचना कर चुके गाड़ी सबसे आलोच्चो विषय बा सबसे इम्पोर्टेन्ट विषय जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तानी है अभी गौतम पूर्वी बोले चिल्म जो हाइब्रिड गाड़ी थी होती है एटी ट्रेडिशनल ऑक्टेन इंजन एवं एटी इलेक्ट्रिकल मोटर के दूसरे कंबिनेशन एटी के एटी पावर स्प्लिट डिवाइसर माध्यमे ताज़ा हो आते हैं इतने एक टी जेनरेटर जेटी इंजन ऑक्टेन इंजन एवं इलेक्ट्रिकल मोटर के माध्यम से जगह कनेक्ट करा था के जार माध्यम में गाइटी बैटरी के आबार पुनः चार्ज करते पा रहे चार्जिंग है जो ना ये जेनरेटर के बाहर करा है हाइब्रिड के आरेक टी इम्पोर्टेन्ट बैपर शेटे की उसे पावर कंट्रोल यूनिट जेटा के 
যেটি আসলে এটি কম্পিউটারের প্রসেসরের মতো যেটি আপনার গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অনেক বিষয়কে এসে কন্ট্রোল করছে ড্রাইভারের ড্রাইভিংয়ের উপরে ডিপেন্ড করে পিসিওর মাধ্যমেই ফুল গাড়িটি কন্ট্রোল করা হয় হাইব্রিড ব্যাটারি জানি আসলে মানুষের অনেক কোয়েশ্চেন আছে আসলে এই হাইব্রিড ব্যাটারিটা আগেও বলেছিলাম যে এটি হেভি ডিউরেবল একটা ব্যাটারি এটা কুইক চার্জ এবং কুইক ডিসচার্জ নিতে পারে যার মাধ্যমে আসলে গাড়িটি চলছে যদিও ট্রেডিশনাল হাইব্রিড এই টেকনোলজি ছাড়াও আরও একটি নতুন টেকনোলজি এখন আসছে যেটা পিএইচইভি বা প্লাগ ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল অথবা পিএইচভি বলছে ওটাকে প্লাগ ইন ভেহিকেল বলছে যেটি ওভারনাইট বা যে কোনো সময় সেটাকে চার্জ করা যায় এডিশনাল পাওয়ারের মাধ্যমে এবং একবার চার্জের পরে সেটা তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত উইদাউট এনি ফুয়েল চলতে পারে দ্যাট মিন্স আপনার পিএইচইভি বা পিএইচভি এটি হাইব্রিড মডেলেরও আরও আপগ্রেডেড ভার্সন এবং আরও ফুয়েল ইকোনমি সোফার আমরা যা বুঝতে পারছি যে হাইব্রিড গাড়িটি আসলে চার্জিং এবং ডিসচার্জিংয়ের উপরে গাড়িটি চলছে এবং সে কারণে এটি অনেক ফুয়েল এফিসিয়েন্ট এবং যেটি যখন গাড়িটি এসিলারেশন নিচ্ছে তখন সে অক্টেন এবং ইলেকট্রিক মোটর দুটোর কম্বাইন্ড ইঞ্জিনের সাহায্যে চলছে আবার যখন ডিসিলারেশন হচ্ছে বা তেলের বা অক্টেন ইঞ্জিন যখন রানিং থাকছে তখন সে আবার ব্যাটারিটাকে চার্জ করছে তো এই এই টেকনোলজির মাধ্যমে আগে যেই এনার্জিটা লস হতো গাড়িতে ট্রেডিশনাল গাড়িগুলোতে অক্টেন ডিফেন গাড়িগুলোতে যে এনার্জি লস হতো সেই লসটাকে এখন আবার ব্যাটারিতে চার্জের মাধ্যমে খুব এফিসিয়েন্টভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে এটাই বেসিক্যালি হাইব্রিড টেকনোলজি প্রথমে আমরা দেখছি একটি অকশন গ্রেড এজ গ্রেডের একটি গাড়ি বা যেটি জিরো মাইলেজের বা ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি বলছে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে উল্লেখ করা আছে এজ গ্রেড এখানে উল্লেখ করা আছে এটি লট নাম্বার থ্রি সরি সেভেন থ্রি ওয়ান সিক্স তা দেখতে পাচ্ছি এটি সিএচআর মডেলের গাড়ি হাইব্রিড এস এল ইডি ভার্সন এখানে চেসিস নাম্বারটি এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে আর গাড়ির কালার কোডটি উল্লেখ করে দেয়া আছে জিরো সেভেন জিরো বা পার্ল গাড়ি এই গাড়ি দেখতে পাচ্ছি বডিতে কোথাও কোনো আঁচড় বা কোনো ডেন পেন্ট বা এই ধরনের কোনো কিছু নেই একদমই ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি এবং এখানে ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ারটা উল্লেখ করে দেয়া আছে এখানে এ এ কন্ডিশন যেটা এক্সটেরিয়র ইন্টেরিয়র দুটোই এ কন্ডিশনের তার মিন তার মানে একদম ব্র্যান্ড নিউ জিরো মাইলেজের গাড়ি আর এখানে মাইলেজটা উল্লেখ করা আছে এই যে ফাইভ কিলোমিটার ইটস অনলি ড্রিভেন ফাইভ কিলোমিটার্স তার মানে হয়তো বা টয়টো থেকে তৈরি হওয়ার পরে অকশন হাউস পর্যন্ত যেতে যতটুকু অতটুকু সময়ে চালানো চালানো হয়েছে গাড়িটি এর পরের অকশন কপিতে দেখতে পাচ্ছি এটি অকশন পয়েন্ট ফাইভ এটিও ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র এ এ কন্ডিশন লট নাম্বার দেখতে পাচ্ছি ফাইভ ডাবল জিরো ফাইভ জিরো হ্যাঁ সিএইচআর একটা জি গ্রেডের একটি গাড়ি চেসিস নাম্বারটাও এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে এটিও পার্ল কালার জিরো সেভেন জিরো কোড দেয়া আছে হ্যাঁ আঠারোশো সিসি সেটা এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে এটা অরিজিনাল মাইলেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো হাজার দুইশো বত্রিশ কিলোমিটার অনলি হ্যাঁ আর বডিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে কোথাও তেমন কোনো আচর নেই জাস্ট একটা ইউ ওয়ান আছে এখানে ছোট একটা ইউ বা ডেন্টের মতো আছে যেটা হয়তো বা আপনাদের চোখেও পড়বে না যেটা জাপান অকশন হাউস মেনশন করে দিচ্ছে এর পরে আমরা যে অকশন কপিটি দেখতে পাচ্ছি এটি এটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্কোরের গাড়ি যেটা এক্সটেরিয়র দেখতে পাচ্ছি বি কন্ডিশনের মানে হালকা কিছু টুকিটাকি স্ক্র্যাচ হয়তো বডিতে থাকতে পারে তবে ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি এ কন্ডিশনের তার মানে একদম টিপটপ বা মিন্ট কন্ডিশনের ইন্টেরিয়র কন্ডিশন এটা এটা লট নাম্বার দেখতে পাচ্ছি টু টু থ্রি সিক্স যেখানে এই গাড়িটার জি গ্রেডে সেটা এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে এটা একটি এন এইচ পি ওয়ান সেভেন জিরো তার মানে সিয়ানটা গাড়ি এর যেটা অরিজিনাল মাইলেজ ছিল আট হাজার চারশো বাহাত্তর কিলোমিটার অনলি এবং এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে এটা কালার কোড ফাইভ বি সিক্স এবং সেই সাথে এটি একটি সেভেন সিটার কার সেখানে এই যে এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে সেভেন পার্সন পরবর্তী অকশন কপি যেটি দেখতে পাচ্ছি এটি আর গ্রেডের গাড়ি আর গ্রেড নিয়ে আমাদের অনেকেরই একটু ভীতি আছে যে আর কি আসলে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ কোনো কার আসলে ঠিক তা নয় আর গ্রেডটা হচ্ছে রিপ্লেসড ইউনিট মানে যেখানে গাড়িটিতে একটি বা দুটি বা ততাধিক জায়গায় কিছু রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন আছে অথবা করা হয়েছে অলরেডি হ্যাঁ তো এখানে এই গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি আর গ্রেড হলেও এটার এক্সটেরিয়র বি এবং এখানে ডাবল এক্স মার্কিং করা আছে 
সেই ডাবল এক্স মানে হচ্ছে এই এলিমেন্টটি জাপানে অলরেডি চেঞ্জ করা হয়েছে যদি এখানে একটি সিঙ্গেল এক্স থাকতো তাহলে আমরা বুঝতাম যে এই অংশটুকে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে বা রিপ্লেসেবল এলিমেন্ট এটা লট নাম্বার দেখতে পাচ্ছি থ্রি জিরো ফোর সিক্স থ্রি এটা অনলি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার ওয়াই এক্স টেন মানে সিএইচআর একটি গাড়ি হ্যাঁ এটির অরিজিনাল কালার কোড দেখতে পাচ্ছি টু এন এ এবং এটি একটি ফাইভ সিটার কার সেটাও এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে পরবর্তী গাড়িটি যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটি একটি আর এ ইস ভেরি মাছ ইকুয়ালেন্ট টু আর যেটার এক্সটেরিয়র সি এবং ইন্টেরিয়র বি দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সটেরিয়র সি বলতে আমরা যেটা বুঝছি যে এখানে বেশ কিছু কাজ হয়তো থাকতে পারে যেটা আমরা আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ ফোর তার মানে সামনের বাম্পারে একটি বেশ বড় রকম একটি স্ক্র্যাচ আছে যেটি আমাদেরকে এখানে টাচ আপ করতে হবে বা এই অংশটুকু ডেন পেন্টের প্রয়োজন পড়তে পারে বেসিক্যালি পেন্টের প্রয়োজন পড়তে পারে এটি লট নাম্বার এজ ইউজুয়াল একই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি সেভেন টু এইট সিক্স এটি অনলি ওয়ান থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার ড্রিভেন তো এটা সিএইচআর কার জি গ্রেডের গাড়ি হ্যাঁ এটার কালার কোড দেখতে পাচ্ছি ওয়ান কে ও যেটি ফাইভ সিটার কার অলরেডি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে সেটা উল্লেখ করে দেওয়া আছে সর্বশেষে আমরা যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি এখানে স্ক্রিনে এটি লক নম্বর দেখতে পাচ্ছি এইট ডাবল জিরো সেভেন সিক্স এটি আসলে একটি অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজড কার এই ধরনের গাড়ি কেনা থেকে আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকব এইসব গাড়িগুলো শুধুমাত্র জাপানে স্পেয়ার পার্টস হিসেবেই বিক্রি করা হচ্ছে এইসব গাড়ি আমাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আমরা কখনোই কিনব না আমরা এই গাড়িটিতে দেখতে পাচ্ছি এটি সামনের অংশ বেশ বড় রকমভাবে ড্যামেজড হয়েছে যেটি তার চেসিস বা ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে হ্যাঁ বড় ধরনের একটি আঘাত আছে এই গাড়িটি ভবিষ্যতে ইউজেবল গাড়ি না তো সেই ক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এইসব গাড়ি আমাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কখনোই কিনব না তো এই হচ্ছে টোটাল ওভারঅল বিষয় অকশন বিভিন্ন গ্রেড বা পয়েন্ট সম্বন্ধে হালকা কিছু আলোচনা তো আমরা এইসব ব্যাপারগুলো দেখে বুঝে তারপর আমরা গাড়িগুলো কিনব ভালো গাড়ি কিনলে অবশ্যই আপনি বেটার পারফরমেন্স পাবেন আজ এই পর্যন্তই চোখ রাখুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অথবা ফেসবুক পেজে আমাদের নেক্সট এপিসোডের জন্য সেই পর্যন্ত ড্রাইভ সেফ স্টে সেফ আল্লাহ হাফিজ